சோஸ்பன் வந்திருக்கிறது நான் உங்கள் அஞ்சலி கண்டிப்பா ஒரு பஞ்சு டைலாக் கூட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இன்னைக்கு என்ன பஞ்சு டைலாக் ஆ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பிலிம் நியூஸ் சொல்றேன் கேளு அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு பிலிம் நியூஸ்ல நான் சொல்ல போறேன் நீங்களா கேட்க போறீங்க சோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் இந்தி தெலுங்குலயே ரிலீஸ் ஆகுதான் செக்க சிவந்த வானம் காற்று வெளியிடை படத்துக்கு அப்புறமா மணிரத்னம் டைரக்ஷன்ல வந்து படங்களே வரல அப்படின்னு இருந்துச்சு கொஞ்ச நாளா பட் அதுக்கப்புறமா இப்ப மணிரத்னம் ரொம்ப சீரியஸான டைரக்ஷன்ல இறங்கி இருக்காரு அண்ட் இந்த படத்துல ஒரு பெரிய நடிகர் பட்டாலுமே நடிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே நிறைய எபிசோட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் யாராவது பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி பகத் பாஷன் அது மட்டும் இல்லாம சிம்பு ஜோதிகா அரவிந்த் சாமி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேரை வச்சு இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு மணிரத்னம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துக்கு செக்க சிவந்த வானம் அப்படின்ற டைட்டிலும் வச்சிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தபடியா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு இன்ச்சு கூட குறையாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இதுல என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராணாவும் ஆரடி தான் இவங்க வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப இவங்க இந்த ஐட்டம் வந்து வெளியிட்டதுனால கண்டிப்பா லவ் ஆயிருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்கு நீங்க மாறவே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு யுவன் சங்கர் ராஜா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தில் டேரக்டர் பிளஸ் மியூசிக் டேரக்டரோட காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தாங்க பாரதி ராஜா இளையராஜா அதுக்கு அடுத்தபடியா மணிரத்னம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இவங்களுக்கு அடுத்தபடியா ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் ரசிகர்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஈர்த்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் செல்வராகவன் யுவன் சங்கர் ராஜாவோட காம்பினேஷன் நடுவில் இவங்க நிறைய படங்கள் கொடுத்திருந்தாலும் சில பல பிரச்சனைகள்னால அடுத்தபடியா இவங்க படங்கள் தராமல் இருந்தாங்க இப்போ சூர்யாவோட முப்பத்தி ஆறாவது படம் டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் செல்வராக ஒரு <laughs> அப்படின்னு மாத்தி மாத்தி ரெண்டு பேரையும் போகிறதுக்கிட்டாங்களா ஜான்விக்கு தட போட்டிருக்காங்களா ஸ்ரீதேவி எயிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ரொம்பவே கியூட்டான ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னு கேட்டால் உடனே எல்லாரும் சொல்கிற ஒரே பேர் தாங்க ஸ்ரீதேவி ஸோ இப்போ இவங்க படங்கள் நடிக்கல அப்படின்னாலும் அடுத்தபடியாக இப்போ இவங்களோட பொண்ணு இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க படம் நடிக்க வந்தாச்சு அதாவது இவ்வளோ வருஷங்கள் கழித்து தன்னோட ஃபேமிலியிலேருந்து ஒருத்தவங்க நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்றதுனால ஸ்ரீதேவி ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மொதல் படத்துலேயே தன்னோட பொண்ணு நடிக்கும் போது எல்லாருமே இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட கேரக்டர் வைஸ் ஆக்டிங் வைஸ் எல்லாருமே பெஸ்ட் ரொம்ப <laughs> ஜான்வி அடுத்து என்ன பண்ணலாம்
சிகிச்சையில இருக்காரா சிரஞ்சீவி ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சிரஞ்சீவியோட படம் ஜைரா நரசிம்ம ரெட்டி இந்த படத்துல அமிதாப் பச்சன் நயன்தாரா விஜய் சேதுபதி இந்த மாதிரி ஏராளமான நடிகர் நடிகைகள் நடிக்க இருக்காங்க பிரம்மாண்டமா இருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இந்த படம் வந்து எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ சமீப காலமா வந்து நம்ம சிரஞ்சீவி ஏதோ சிகிச்சையில இருக்காரா இயற்கை மருத்துவமான சிகிச்சை முறையில இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதனால இந்த சிகிச்சை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த படத்துல சிரஞ்சீவி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா நடிக்க இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம உடம்பு கொஞ்சம் மெருகேத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக படக்குழுவினெல்லாம் சேர்ந்து இந்த சிகிச்சையில இருக்கணும் அப்படின்னு சிரஞ்சீவிய சொல்லியிருக்காங்களா அதுக்கான சிகிச்சை முறையில தான் இப்ப சிரஞ்சீவி ஈடுபட்டு இருக்காரு நதியா ஆப்பி என்னாச்சு அப்படின்ற மாதிரி தாங்க இப்ப வர நியூஸ் இருக்க போகுது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது சமீப காலமா நதியா வந்து நம்ம மோகன்லால் கூட பட நடிக்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல இவங்க ஹீரோயின் இல்ல அப்படின்றதும் விஷயங்கள் வெளியாகுச்சு சோ இந்த படத்துல மோகன்லால் கூட சேர்ந்து பார்வதி நாய சிரஞ்சீவி இவங்க எல்லாமே நடிக்க இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல மோகன்லாலுக்கு ஹீரோயினே கிடையாதான் அண்ட் இந்த படத்துக்கு நீராலின் பேர் வச்சிருக்காங்க நீராலினா என்ன மீனிங் அப்படிங்கறத கூட நம்ம சொல்லிட்டோம் அக்டோபர் இதுதான் மீனிங் கடல் சார்ந்த ஒரு இடத்தான் வந்து இந்த படத்தை மையமா வச்சு எடுக்க போறாங்க இந்த படத்துக்காக எதுக்காக நதியா வந்து ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மும்பைல ஷூட் பண்றாங்க அப்படிங்கறதுனால அது தன்னோட பூர்வீகமான மும்பைலயே படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்களா நம்மளோட நதியா அது மட்டும் இல்லாம முப்பத்தி ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நோ கேத்து கண்ணும் தூரத்து நட்டு அப்படின்ற ஒரு படத்துல மோகன்லாலும் நதியாவும் நடிச்சிருக்காங்க நதியா அந்த படத்து மூலியதா அறிமுகமானாங்க அந்த படத்துலயும் மோகன்லால் கூட இவங்க ஹீரோயினா நடிக்க முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த படத்திலும் ஹீரோயினா மோகன்லால் கூட நதியா நடிக்கல நான் தோல்வி அடைந்த நடிகன் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருக்காரு ஜீவா சமீபத்துல கலகலப்பு டூ பார்ட் ரிலீஸ் ஆகி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு இந்த படத்தோட வெற்றியில வந்து படக்குழுவினர் ரொம்ப ஜாலியா இருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துல லீட் ரோல் பண்ணிருக்கிறது தான் நம்மளோட ஜீவா சோ ஜீவாட அடுத்த படமான கொரிலா படமும் இருக்கு அண்ட் கொரிலா படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா ஜிப்சி இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள்ல கமிட் ஆயிட்டு இருக்க ஜீவா சமீபத்துல ஒரு பேட்டியில வந்து கலந்துகிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து தோல்வியை சந்திக்காத ஒரு ஹீரோன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து எனக்கு ரசிகர் பட்டாலம் இந்த ரசிகர் மன்றம் இதெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் கேட்டீங்கன்னா ரசிகர் மன்றம் வச்சா ரசிகர்களுக்கான படத்தை கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அடுத்தபடியா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கதையை நடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அவங்கள டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அதனால எனக்கு ரசிகர் மன்றம் இதெல்லாம் வேணாம் நான் வந்து டேரக்டருக்கான ஒரு நடிகர் ஸோ எனக்கு என்ன வருமோ என்னோட ஃபேஸ் கட்டுக்கு அண்ட் என்னோட ஆக்ஷனுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து எந்த மாதிரியான ஸ்டோரி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமோ இதெல்லாமே டிசைட் ஒரு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> பாட்டுக்காக 
கல்யாணம் பொண்ணுனா சமந்தா தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சமந்தா சமீபத்துல நாக சைத்தன்யாவோட கல்யாணம் ஆன நம்ம சமந்தா இப்போ படங்கள் நிறைய கம்மிட் ஆகி ரொம்பவே பிஸியா இருக்காங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் இப்ப நிறைய படங்கள் கைவசம் இருக்கு அண்ட் சூப்பரா நடிச்சுக்கிட்டும் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அடுத்தடுத்த படங்களையும் இன்னும் நடிக்கவும் இருக்காங்க இப்ப கொஞ்சம் இந்த ஷூட்டிங் டைம் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு லீவ்ல வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டா ஒரு போட்டோவையும் வந்து இவங்க ட்விட்டர் பக்கத்துல அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த போட்டோ பார்த்தோன்னே ரசிகர்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இப்படி எல்லாம் போட்டோ போடுறீங்களே இது அவசியம் தானா அப்படின்னு கேள்வியும் எழுப்பி இருப்பாங்க அதாவது பிகினி உடையில இருக்காங்க அப்படின்றது தாங்க உண்மை சோ இதை கேட்டு நம்ம சமந்தா என்ன பண்ணிருக்காங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பொண்ணுங்க எல்லாம் உடனே குடும்ப பொண்ணா மாறிடணுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நான் என்ன செய்யணும் என்ன மாதிரியான ட்ரெஸ் போடணும் இந்த முடிவு செய்யலாம் ஆந்தா எடுக்கணும் நீங்க கமெண்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாம் என்னால வந்து இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பாக்ஸரை கையில் எடுக்க போறாரா ராஜமௌலி பாகுபலி அப்படின்ற படத்தை பிரம்மாண்டமா கொடுத்து எல்லாருடைய மனசுலயும் இடம் பிடிச்ச ஒரு டேரக்டர் அப்படின்னா ராஜமௌலி அவரை தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துக்கு கதை எழுதுனா அவங்க அப்பாவை பத்தி கூட நிறைய விஷயங்கள் பெருமையா எல்லாருமே பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க விஜயேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தான் அடுத்தபடியா ராஜமௌலியோட இன்னொரு படமும் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு சோ இவ்வளவு நாளா வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த ராஜமௌலி அடுத்தபடியா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னல்ல எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுல இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ அதனாலயோ என்னவோ குத்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மையமா வச்சு படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல யார நடிக்கிறாங்க ராம்சரண் அது மட்டும் இல்லாம ஜூனியர் என்டிஆர் சோ இவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன்லதான் அடுத்தபடியா ராஜமௌலியோட படம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இந்த படத்துக்கு கதை எழுதுறதும் அவரோட அப்பாவான விஜயேந்திர பிரசாத் தான் சாய் பல்லவிய பார்த்து ரசிகர்களாம் ஷாக் ஆயிட்டாங்களாம் பிரேமம் படத்து மூலியமா இன்ட்ரோவான சாய் பல்லவி ஒரே படத்து மூலியமா எல்லா ரசிகர்களையும் தப்பாக திரும்ப வச்சுட்டாங்க அடுத்தபடியா இவங்க தெலுங்குல நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் தமிழ்ல படங்கள் பண்ணாம இருந்தாங்க இப்போ கரு அப்படின்ற படத்து மூலியமா தமிழ்ல அறிமுகமாக இருக்காங்க இதை தொடர்ந்து இவங்க இப்ப சூர்யாவோட நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்தபடியா கரு படத்தை தொடர்ந்து சூர்யாவோட முப்பத்தி ஆறாவது படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை தொடர்ந்து இப்ப சமீபத்துல இவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒண்ணு வெளியிட்டு இருக்காங்க ட்விட்டர் பக்கத்துல அதை பார்த்தோன்னே ரசிகர்களை செம்ம ஷாக் ஆயிட்டாங்களாம் சாய் எல்லாரையும் தாம் பக்க திரும்ப வச்சிருக்காரு திலீப் மலையாளத்துல பிரபலமான நடிகர் தாங்க திலீப் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப உடம்ப வருத்தி நடிக்கக்கூடிய நடிகர்ல இவரும் ஒருத்தர் இவர் ஏற்கனவே நடிச்ச சாந்து போட்டு பச்சை குதிரை இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட உடம்ப எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டா காட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு காட்டி நடிச்சிருக்காரு அதாவது என்னன்னா ஒரு பதினாறு வயசு பயனா நடிக்கணும் அப்படின்னா இம்மிடியட்டா தன்னோட தோற்றத்தை மாத்திப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம உடம்ப குறைக்கணும்னா குறைப்பாரு ஏத்தணும்னா ஏத்துப்பாரு அப்படின்னு தமிழ்ல வந்து நம்ம விக்ரம் சார் எப்படி அதே மாதிரிதான் இவரும் மலையாளத்துல அடுத்தபடியே இவர் படம் நடிச்சுட்டு இருக்காரு கம்மாரா சம்பவம் அப்படின்ற படத்துல மலையாளத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு வயசு கிழவனா வந்து இவர் நடிக்கிறாராம் கிட்டத்தட்ட பார்க்கும் போது தொண்ணூறு வயசு கிழவ மாதிரியே இருக்காரு அப்படின்ட்டு அவரோட ரசிகர்கள் படக்குழுவினர் எல்லாரும் பாட்டு அப்படியே ஆச்சரியத்துல உறைஞ்சு போயிருக்காங்களாம் இறங்கிட்டாங்க நிகிதா பட்டேல் ஆக்ஷன்ல இறங்கிட்டாங்க நிகிஷா பட்டேல் என்னமோ ஏதோ நாரதன் இந்த மாதிரியான படங்கள்ல நடிச்சிருந்தாலும் நிகிஷா பட்டேல் யாரு அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு தெரியாமலேயே இருக்கு பட் இந்த படங்கள் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் தெரியாம இருக்கிறதுனால அடுத்த என்னோட படம் பார்த்ததுமே இது நான் தான் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு படம் நடிச்சுட்டு இருக்காங்களா அது எந்த மாதிரி படம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்ஷன் பேஸ்ட்ல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் வந்து இதுக்காக ரொம்பவே வந்து இவங்க ப்ராக்டிஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஏற்கனவே ஒரு குத்து சண்டை வீராங்கனை அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் நடிக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆக்ஷன் ரோல் என்ன காட்டுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இனிமே இந்த மாதிரி லவ் ஸ்டோரி காமெடி இதெல்லாம் விட்டுட்டு அடுத்தடுத்து வர படங்கள்லயும் நான் ஆக்சனே ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவோட நிகிஷா பட்டேல் இருக்காங்க சமந்தாவை ஃபாலோ பண்றாங்களாம் தமன்னாவும் காஜல் அகர்வாலும் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமந்தா இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க வந்து ரொம்பவே ஃபிட் அது மட்டும் இல்லாம ஹெல்த்தி ஃபுட் எடுக்கிறதுல ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதுக்காகவே ஷூட்டிங் போனாலும் சரி இல்ல வெளிநாடுகளுக்கு எங்கேயாவது போறாங்க அப்படின்னாலும் தன்னோட சமையல்காரரையும் கூடவே கூட்டிட்டு
மெசேஜா வந்துகிட்டு இருக்கா மீரா வாசுதேவனுக்கு உன்னை சரணடைந்தேன் கத்தி கப்பல் இந்த படங்கள் எல்லாம் நடிச்சவங்க தாங்க மீரா வாசுதேவன் சோ இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அதே நேரத்துல இவங்க திருமணமும் செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் திருமணத்துல ஏற்பட்ட தோல்வியால மறுபடியும் ரெண்டாவது திருமணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்ப ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் கூட ஹஸ்பண்டோட டைவர்ஸ் ஆகி இப்ப தனியா தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க தனியா இருந்துட்டு இருக்க அதே நேரத்துல இவங்களுக்கு நிறைய படங்கள் வாய்ப்பு வந்துகிட்டு இருக்கு மலையாளத்துல ஒரு படத்துலயும் வந்து இவங்க நடிக்கிறதுக்கான கமிட்மெண்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதை தொடர்ந்து இவங்களை ஃபாலோ பண்ற ஒரு ரசிகன் இவங்களை பத்தி நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் வெளியிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம போட்டோ பக்கத்துல ரொம்ப பேடான கமெண்ட் எல்லாம் கூட எழுதி வெளியிட்டு இருக்காராம் இதை பார்த்த மீரா வாசுதேவன் இவர் வந்து என்னோட போட்டோ பக்கத்துல கமெண்ட் எழுதி அப்டேட் பண்றதுக்கு பதிலா அவங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாருனா அவர் கொஞ்சம் உற்படையான விஷயம் தான் நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி தேவையான விஷயங்கள்ல டைம் செலுத்துறதை விட உண்மையான அண்ட் வந்து லைஃபுக்கு எது முக்கியமோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நல்லது அப்படின்ட்டு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு அட்வைஸ் மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க நினைக்கிறேன்